Kumusta? Maraming salamat sa pagpunta niyo sa aking channel. So, maraming, maraming mga bagay-bagay ngayon ang nangyari at maaaring mangyari pa dahil dun sa uh, COVID-19. Dahil sa COVID-19. So, marami ding mga pagbabago dahil dun sa sinasabi natin na uh, new normal. Pagkatapos ng ECQ at magtatupad na ng GCQ, ang sinasabi ay new normal ang patutupad. So, marami ang pagbabago because of COVID-19. Sa edukasyon, face-to-face -face teaching may not be possible. One of the potential uh, platform of learning delivery is via online. Instructional materials may be presented or presented in a digital format. Yan. The mode of getting instructional materials and submission of homeworks may be via online platform. So ano ano to? Ano ano ba itong mga ito? Maaring email or maaring cloud storage at i-send ang link. Um, so ibig sabihin, maaring hindi mo na magawa yung kung paano ka magturo ng noon, yung face to face. At uh, paano ka ngayon magbibigay ng mga homework? Exams. Um, yan ang mga dapat natin pag-isipan sa mga panahon ito. Pero, naisip mo na ba kung uh, ganito ang sitwasyon mo? Your students are learner with visual impairment. Ano ba? You're teaching mathematics. Katlo, Build instructional materials are not possible to use in online platform because your students don't have brain displays or brain display. Alam naman po natin na karamihan ng mga sudyante natin dito sa Pilipinas ay walang uh, brain display. Meron siguro yung iilan pero karamihan po ay wala. Uh, yun nga hong uh, computer at internet lang ay eh, medyo wala pa tayong malinaw na ano na datos ng doon kung ah uh, paano no pero isipin mo na lang kung papabasa mo sa si estudyante mo may kapansanan itong ganitong situation paano mo kaya gagawin yan ngayon na hindi na maaring magamit yung mga braille uh, format kasi Kala nga namang magbe-braille ka using braille-brailler. Tapos si, eh, paano mo ipapadala sa estudyante mo? Gayong hindi naman pwede yung face-to-face -face, uh, teaching. So ito po, maaari pong gawin ito. Uh, gamit po ang kanyang screen reader at computer. Sample po. Slide show that slide. Yan. Papabasa po natin sa screen. The fraction with numerator x squared plus 2x plus 1 and denominator is square root of x plus 1. Space. Yan. Pwede rin po niyang isa-isahin yan. Math. The fraction with numerator x squared plus 2x plus 1 and denominator is square root of x plus 1. Inside square root x plus 1. Yan. So, Zoom them all of the way 1. Slide show text. magbasa ng inyong estudyante ng mga... Uh, gamit lang po ang kanyang computer. Sa ano-ano po ba yung mga kailangan natin? So ano-ano po ba yung mga kailangan natin? Microsoft Word, NVDA or Non-Visual non Desktop Access ng NV Access, Math type of design science. Ito po ay equation editor.
Math player of design science. Ang math player po ay libre. Ninyong makukuha. At pwede nyo install sa inyong mga computer. Ang math type po ay maaari nyo install ng 30-day trial. Pero pagkatapos po ng 30-day trial na yun, ay kailangan nyo na po bumili ng license sa kanila sa design science. So, kung napakita ko po sa inyo kung paanong magbasa ang bata gamit ang kanyang gamit, gamit ang kanyang computer, eh makakapagsulat din kaya siya na equation gamit ang kanyang computer. So, tingnan po natin. Okay, so ituturo po natin ngayon kung paano ninyo, paano makakapagsulat yung inyong mga uh, batang may kapansanan sa paningin. So, unang-una po, kailangang marunong siya ng latin code. So, halimbawa po, sample natin. Sample linear equation. So, paano po isusulat ng bata, bata niyo yun? Ito po. Yan. So, yung, yung nakita nyo po kaninang... Nakita niyo po kanina na code, ito, itong nakita niyo na to. Um, yan. Yan po ay ang latex code. So gamit po ang uh, math type, may ta-translate po natin yan sa equation na nababasa ng mga cited. Ito na po 'yon. Yan. So, e eh, paano naman yung Uh, hindi simple, medyo complex. Halimbawa, uh, fraction. Fraction. Pwede rin pong gawin yan. So, latik na naman po ito. Yan. Ito translate din po natin siya ulit ngayon sa uh, equation na nakikita ng mga cited. Yan. Eh, paano kung halimbawa nagkamali ang inyong estudyante ng pagsusulat? Halimbawa, hindi pala x, y pala yung mga variable. Ang gagawin lang niya, ibabalik niya yun yan sa latex code. Tapos, papalitan niya yung mga mga variable. Halimbawa, palitan natin siya ng y. Yan. Yan. Tapos, ita itatranslate ng ulit galing ga gamit ang math type. Yan. So, why na siya? So, nababasa. Kung kanina, pinakita ko sa inyo na, na nababasa ng estudyante nyo gamit ang kanyang still reader, pwede rin siya magsulat ng equation na mababasa din naman ninyo. Kung sakaling meron kayong ibibigay na assignment sa kanila. So, ipabasa nga natin itong mga ginawa natin sa Microsoft Word. Gamit ang is, ang document one ang uh, screen reader. Subukan natin. Load that sample in your equation. Blank. AX plus BX plus C equals zero. Space. Yan. Fraction. The fraction with numerator Y squared plus 2Y plus 1 and denominator Y plus 1 space. Yan. Pwede rin po niya ulit isa-isahin yung mga Math. Yan. The Halimbawa, kailangan niya reviewin. The denominator Y plus 1. The numerator y squared plus 2y plus 1, y squared plus 2y plus 1. The denominator y plus 1, y plus 1. Yan. Oh, ano plus ba, y, out of numerator start of math. Y squared 
Yung Y-square yung base Y. And exponent 2. Yung exponent 2. Out of exponent plus. So, yun. Microsoft Word document. So, sa ngayon, itong solution na ito ay makakatulong sa inyong mga estudyante na makapag-submit pa rin ng mga uh, math homework o mga quizzes o mga exercises. At kayo din naman bilang guru ay makakapagbigay kayo sa kanila ng mga uh, instructional materials at mga exercises uh, gamit lamang itong ganitong teknolohiya. So, maraming maraming salamat. Let's stop it. Start type talk task you. Running application. Word 2016. The PowerPoint 26. Start zoom back to running windows. Task switcher. Meeting controls. Meeting. May natutunan po kayo sa aking ginawang ano na to. Video na to. Maraming salamat.